Большой привет всем моим друзьям, всем моим подписчикам, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Сегодня я хочу рассказать вам о своих впечатлениях, об одном продукте, который я купила, ну, не то чтобы очень давно, но прилично для того, чтобы уже им попользоваться и, наконец-таки, высказать уже какое-то конкретное мнение, а не просто в восторге от покупки. Итак, речь сегодня пойдет о вот таком продукте от Estee Lauder. Это такой э, крем, давайте назовем его крем, который называется Spotlight Skin Tone Perfector. Э, что самое интересное, я его купила совершенно случайно. Э, после того, как я стала сидеть на ютубе, я теперь хожу в магазинах уже с четкими целями, я знаю, что мне нужно купить. И шла я в тот день вот за этим продуктом, тональным кремом Estee Lauder Double Wear. Ну, не то, что за ним, я шла выбирать тоналку. Вот. И начитала много-много-много всяких отзывов. Но в итоге меня консультант от Estee Lauder своротил на покупку Estee Lauder. И в довесок она мне предложила вот это средство, о котором я ничего не знала. И какое же было мое удивление, когда я купила это средство. И вот до теперешнего момента, когда я открываю всякие разные журнальчики, косметические, не косметические, так или иначе этот продукт там фигурирует. И пишут о нем как о замечательной базе для лица, какое замечательное средство, я была в шоке, потому что когда первый день я его купила, мне показалось, что, может быть, я все-таки была не права, может быть, можно было это средство не покупать, потому что оно все-таки не из дешевых, это люкс-продукт, вот, но теперь я поняла, что я сделала правильный выбор. Итак, что же это за база? Мне очень часто задают вопрос, увлажняет ли она. Эта база не увлажняет лицо. Она идет именно как корректирующий крем. Если вы почитаете на сайте Estee Lauder, они предлагают этот крем покупать для женщин, более пожилого возраста для того, чтобы скрывать какую-то пигментацию на лице, ну и какие-то такие вещи. Но мы с вами на это внимание обращать не будем. Этот крем никаким образом не влияет на кожу в плане ее омоложения или устарения. Это просто такая как бы маскировка, грубо говоря. Вот так внутри выглядит крем. Вот такой вот, вот такой вот упаковочка. Вот, а как мы его наносим? Это не увлажняющий крем. Еще раз повторюсь, это, грубо говоря, крем-маскировка, крем иллюминат, а, иллюминат, я по-французски не умею читать, ну, в общем, сияние, сверкание и так далее. А как я его наношу? Я наношу свой самый любимый, обычный а, увлажняющий крем для лица. И когда крем уже подсох, я наношу это средство и потом наношу тональный крем. Но сегодня я вам расскажу о другом способе нанесения этого тонального этого крема. Итак, выглядит он вот так вот. А, к сожалению, на камере не видно, но на самом деле у него такая немножко розоватая составляющая. То есть, если нанести его на руку, вот видите, он а, таким немножко розовым, розово-сиреневым цветом отдает. Вот, он распределяется на лице и добавляет вашему лицу сияние, внутреннего сияния. Вот я не знаю, как по качеству видео, может быть, будет не особо видно, но мое лицо, оно вот все изнутри подсвечено благодаря этому средству. Итак, первые дни я наносила это средство как? Сначала наносила это средство поверх него тональный крем. Но если делать так, то тональный крем ложится на вашу кожу гораздо более плотным слоем. Теперь я вам расскажу, почему же это средство должна иметь у себя каждая девушка. Это средство делает даже самый дешевый крем дорогим. Каким образом? Сегодня я решила испробовать тот способ, которым мне говорил консультант по марке Estee Lauder. Я и с этим кремом так делала. То есть что нам нужно сделать? Нам нужно не сначала нанести это, а потом это, а нам нужно два этих продукта смешать. То есть сначала вы выдавливаете на ручку, на пальчики себе крем Spotlight, дальше вы добавляете тональный крем, размешиваете между руками и наносите на лицо. Что это нам дает? Во-первых, у вас получается не такое сильное покрытие от тонального крема, потому что, например, этот тональный крем, он достаточно плотный и по лицу распределяется тяжело. Если же вы его нанесете вместе с этой базой, он будет распределяться просто как абсолютно обычный увлажняющий крем. У вас получается более легкое покрытие, но оно 
более легкое по ощущениям. Это не значит, что у вас будет меньше, меньше как бы покрытия на лице, то есть у вас там будут проступать какие-то несовершенства. Нет, несовершенств не будет, у вас будет просто более легкое нанесение крема и более явно будет выступать вот это вот а, сверкающая составляющая на лице. Но использовать два люксовых продукта, ха-ха-ха, здесь все очень легко, да, и замечательно, результат должен быть удовлетворительным. Что сегодня я решила сделать? Я решила сделать вот как совместить эти продукты. Я очень не люблю вот это средство, потому что оно мне напоминает жуткую замазку, я его вижу на лице и так далее. Что я сделала сегодня? Я нанесла а, эти два продукта одновременно. То есть я нанесла на руку сначала крем Spotlight, добавила туда тональные основы, размешала и нанесла на лицо. Какой же был у меня восторг, когда я поняла, что благодаря этому средству вот этот вот абсолютно дешевый, ужасный тональный крем на моем лице работает абсолютно точно так же, как база от Estee Lauder. Я была в полнейшем восторге, я была просто, я, я не знаю, как это описать. Единственное, что этот тональный крем обладает, в принципе, теми же похожими характеристиками, что и Double Wear, то есть у него тоже такое достаточно сильное покрытие, плотное, долгого действия крем. Но я думаю, что вполне возможно и ваш любимый обычный увлажняющий тональный крем, который вы любите использовать вместе с этим продуктом. Но это для тех, кто любит сияющий цвет лица, такой, как вот стала любить я. То есть не то, что у вас лицо блестит влажным блеском, а внутреннее вот такое красивое свечение. Я в полнейшем восторге, потому что, еще раз повторюсь, когда я купила этот продукт, я сначала немножко даже расстроилась. Я думала, может быть, я его зря купила. Все-таки лишние там полторы-две тысячи рублей все-таки это деньги, как бы, да, и вроде как ну крем, ну и что он такого делает. Но я поняла, что этот крем абсолютно волшебный, и если вы не хотите покупать дорогой тональный крем, и при этом вы хотите получить сияющий эффект лица, вы можете совершить вот такой вот небольшой трюк, небольшую хитрость, купить вот такой тональный, а, купить вот такой вот крем Spotlight от Estee Lauder и использовать его совершенно с любым а, тональным средством, которое у вас есть дешевое, дорогое, неважно. На лице оно будет выглядеть абсолютно точно так же, как а, дорогой, качественный тональный крем. Вот, очень много я вам наговорила. А, обещала это видео сделать на блог ТВ. Мы обсуждали с девочками эту тему. В общем, результат просто потрясающий. Этот крем делает цвет лица просто волшебным, не зависимости, независимо от того, какую тоналку вы используете. Абсолютно дешевый демократичный Avon или люксовый Estee Lauder. Вот. Так что иногда, иногда а, бывают вот такие люксовые продукты, которые очень сложно заменить, потому что, например, а, в массе не присутствует вот такого продукта, как эта база Estee Lauder, а, там базы немножко на другое. Есть, конечно, базы в масс-маркете, но они больше как бы для устойчивости макияжа. А добиться вот такого вот сияющего цвета лица на самом деле очень тяжело, если у вас нету, скажем, метеоритов. А сегодня, например, на лице я вообще не использовала никаких метеоритов, но лицо все сияет, сверкает при этом таким правильным блеском и нет никакой такой вот очень сильной жирности, то есть ну в общем я в полнейшем, полнейшем восторге так что тот, кто хочет получить сияющий, супер, мега здоровый, потрясающий цвет лица, всем советую купить вот такую базу от Estee Lauder и использовать ее с любым абсолютно вашим любимым тональным кремом. Всем спасибо большое за просмотр всех вас очень люблю, целую. Надеюсь, вам мой отзыв был полезен. Больше позитива. Пока-пока.